ജ്യോതിഷത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവം നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷ ആചാര്യനായ ഡോക്ടർ കെ വി സുഭാഷ് ചന്ദ്രി അവരുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് പ്രണവത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാർ സാർ ഇപ്പോൾ സാർ പറയാറുണ്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഏലസുകൾ ചെയ്ത് പൂജിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഏലസുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ധരിക്കേണ്ട വിധം എങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഫലം എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പ്രശ്നം നോക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാണ്ട് വരുമ്പോൾ അവരോട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ദിവസം ഗണപതിക്ക് നാരങ്ങമല ചാർത്തിയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഗണപതി ഹോമം നടത്തിയിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു നിവൃത്തിയില്ല അതായത് പതിനെട്ട് ചെറുനാരങ്ങ ആ പാർട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് കഴകത്തിന് ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ സമൂ സമുദായത്തിലുള്ളവർ കോർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഗുണം കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ പോണില്ല കാരണം നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചാക്കു തിന്നുന്ന സൂചിയുണ്ട് വലിയ സൂചി ഇരുമ്പിൻ്റെ സൂചിയാണ് അല്ലാതെ ഇറക്കി കൊണ്ട് കുത്തിയാലും തൊളയില്ല ഈ ചെറുനാരങ്ങ നമ്മൾ തന്നെ വാഴനാലിൽ കോർത്ത് ആ കോർക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എൻ്റെ ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം ഭഗവാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം പതിനെട്ട് ചെറുനാരങ്ങ നമ്മൾ തന്നെ കോർത്ത് അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് മൂന്ന് ദിവസം സാധാ ഗണപതി ഹോമം ഇത് തന്നെ അമ്പത് രൂപ അറുപത് രൂപ നൂറ് രൂപ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ആറ് ഏഞ്ചിലുള്ള ഗണപതി ഹോമം നടത്താം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒരു മാർഗം നമുക്ക് ഈശ്വരൻ കാണിച്ചു തരും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ നമ്മൾ ഏലസ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഏലസിന് നമ്മൾ നാലായിരം രൂപയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഏലസ് ധരിച്ചിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ മാസത്തിൽ ഏഴ് ദിവസം ഗണപതിക്ക് നാരിക മല ചാർത്തുകയും ഏഴ് ദിവസം ഗണപതി ഹോമം നടത്തുകയും ചെയ്യാൻ പറയും അതിന് ഒരു ക്ഷേത്രം ചെയ്തിട്ട് ഫലിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാറ്റി ചെയ്യാൻ പറയും അങ്ങനെ മാറ്റി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എത്ര കാലമാണോ ഈ ഏലസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്രയും കാലഘട്ടം ഏഴ് ദിവസം മാസത്തിൽ ഏഴ് ദിവസം വെച്ച് ഈ നാരികമാല ചാർത്തുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഗണപതി ഹോമം നടത്തുകയും വേണം അല്ലാതെ നമുക്കവിടെ പൈസ ചിലവാകുന്ന കരുതിയിട്ട് ഒരു മാസം പത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടവരും അല്ലെങ്കിൽ നാരയ്ക്ക് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ റിസൾട്ടും റിവേഴ്സ് ആവും എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം കൂടി നമുക്ക് വേണം അപ്പം അങ്ങനെ ഗണപതി ഏലസ് നമ്മൾ കൊടുക്കും സമ്പത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഗണപതി ഏലസാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാലാരിഷ്ടത തീരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാലാരിഷ്ടത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനാണ് ബാലാരിഷ്ടത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വരൻ്റെ സന്തകളായിട്ടാണ് കണക്കൂട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പതിമൂന്ന് വയസ്സിന് മേലെ ജാതക എഴുതാൻ വൈകുന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ടൈമിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളിവിടെ ശീതളാദേവിയുടെ ഏലസാണ് കൊടുക്കുന്നത് ശീതളാദേവിയുടെ ഏലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും അതേപോലെ നല്ല വൈഭവത്തോടു കൂടി പഠിച്ച് കയറി വരുന്നതിനും ഉള്ള ഒരു ഏലസാണിത് ശീതളാദേവിയുടെ ഏലസ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ പേര പേരൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചിലത് ഇയാളിങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ തോന്നിയാസങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കരുതണ്ട അങ്ങനെയുള്ള ദേവതകളൊക്കെ ഉണ്ട് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പരമാര ദേവി എന്ന് പറയുന്ന ആ ടൗൺ ഹാളിൻ്റെ അടുത്തൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് പരമാര ദേവി ക്ഷേത്രം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദേവിയാണ് ശീതളാദേവി അതിനെ ചെറു കരിങ്കാളി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പല മിടുക്കന്മാർക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജ്യോതിഷത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഈ വെറുതെ മണ്ടത്തരം പറഞ്ഞൊന്നും എഴുതണ്ട ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥൻ ആ ഗുരുനാഥൻ്റെ അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ ഗുരു പഠിപ്പിച്ചെന്നെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം രാജരാജനായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കാം അതിനുള്ള എല്ലാ സമ്പ്രദായവും ഗുരു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ ഗുരു തന്ന എന്താന്ന് തുറന്നു പോലും നോക്കാത്ത ഒരുപാട് മിടുക്കന്മാരായ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് അതപ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെ കുറ്റമല്ല ശിഷ്യന്മാരുടെ മിസ്റ്റേക്കണം അപ്പോൾ ശീതളാദേവിയുട
കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് സ്റ്റാഫ് കാരണം ഗവൺമെന്റ് സർവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഫിനൊക്കെ യൂണിയൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കില്ല അപ്പൊ ആധിപത്യം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് വാങ്ങാറുണ്ട് അതിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വാങ്ങാറുണ്ട് എവിടെയും ഉയർച്ച കിട്ടണമെന്നുള്ള പ്രൊഫഷണലുകൾ വാങ്ങാറുണ്ട് ഇത് തന്നെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വലിയ പൂജ്യം കർമ്മം ചെയ്യുന്ന തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുന്ന വലിയ ആൾദൈവങ്ങൾ വരെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് ആധിപത്യം കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള ആര് വേണമെങ്കിലും ഈ അശ്വാരൂഢം ധരിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള അശ്വാരൂഢ മന്ത്രം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അശ്വാരൂഢം ധരിച്ചെന്നാൽ വിശ്വമെല്ലാം ജയിച്ചിടാം അശ്വാരൂഢം പിഴച്ചെന്നാൽ ഗൾഗമേറ്റ് മരിച്ചിടാം അതായത് പിഴയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ക്രമം തെറ്റിച്ചാൽ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ടാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും പിഴയ്ക്കില്ല പിന്നെ അതുകൂടാതെ ബാധയെല്ലാം ഒഴിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ബാധ വരാതിരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഹനുമാന്റെ ഏലസ് കൊടുക്കുന്നത് ഹനുമാനാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് കാവലായിട്ട് വരുന്ന ദേവൻ ഹനുമാനാണ് അപ്പൊ ഹനുമാന്റെ ഏലസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ഭാര്യ ഭർത്തൃ വശീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് സ്നേഹം കുറവെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല ആകർഷണത്തിന് നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യക്ഷി വശീകരണ ഏലസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഇത്രയും ഏലസുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ജ്യോതിശാലയം തയ്യാറ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് മുന്നൂറിൽ പരം മൂവായിരത്തിൽ പരം മാന്ത്രിക താന്ത്രികം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സമ്പ്രദായം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് തന്നെ ത്രിപുര സുന്ദരി ഏലസ് കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ അതുകൂടാതെ ധനാകർഷണ ഭൈരവ യന്ത്രം കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താ ഈ ത്രിപുര സുന്ദരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ത്രിപുരങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വന്ന ദേവിയാണ് ത്രിപുരം എന്നാൽ എന്താണ് മൂന്ന് അസുരന്മാർ വരം നേടി മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് പേരുടെ പുരങ്ങൾ എന്നാൽ എന്നാൽ വീടുകൾ മൂന്ന് പുരങ്ങളും ഒരേ രേഖയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ദേവിക്ക് ആ ഒരു ദേവിക്ക് മാത്രമേ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ വരം നേടി ആ വരം നേടിയ അസുരന്മാർ അവരെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദേവി അവതാരം എടുക്കുന്നു ആ ദേവിയാണ് ത്രിപുര സുന്ദരി അപ്പൊ ത്രിപുര സുന്ദരി എന്നാൽ ഈ ദേവിയാണ് ത്രിപുര സുന്ദരി ഈ മൂന്ന് പുരങ്ങളും ഒരേ ദിശയിൽ വരുമ്പോൾ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്ന ദേവിയാണ് ആ ദേവിയുടെ ഏലസാണ് ത്രിപുര സുന്ദരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ ധനാകർഷണ ഭൈരവ യന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നു അത് പറയുന്നത് എന്താണ് ദുഷ്ടശക്തികളുടെ ശക്തി കുറച്ചിട്ട് ഭൈരവൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന അറിയുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക പുരാണങ്ങളിൽ ഒന്നും ഈ പറയുന്ന ദേവതകളൊന്നും ഒരാൾക്കും ധനം കൊടുത്തതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പരസ്യം കാണുമ്പോൾ ഇത് എന്ത് കാള പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും കയറെടുത്ത് ഓടാൻ നിൽക്കണ്ട കാരണം കാള അങ്ങനെ പേറില്ല എന്നുള്ള ഒരു സത്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിമർശിക്കാൻ അതിനുള്ള കഴിവുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വിമർശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരാൾ വിമർശിക്കില്ല ഞാൻ പല എപ്പിസോഡിലും വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മളെക്കാൾ ഒരുപാട് പ്രകല്പനാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് വന്നോളൂ എന്നിട്ട് സമർത്ഥിച്ചോളൂ സമർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പത്ത് പേരെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൽ എത്ര പേരെ ജയിപ്പിച്ചു തരും അതേപോലെ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പത്ത് പേരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പേരെ ജയിപ്പിച്ചു തരും അതാണ് മത്സരം അല്ലാതെ കണ്ട് വെറുതെ ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നതല്ല മത്സരം സത്യം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുക ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക ഇതിനാണ് ജ്യോതിഷം നിലനിൽക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ കണ്ട് ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്നതല്ല ജ്യോതിഷം ഇന്നത്തെ പ്രണവം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ലേഡീസ് അവർ കൗമുത്തി ടി വി പേട്ട തിരുവനന്തപുരം നന്ദി നമസ്കാരം ഇന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ അഗെയിൻസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ലേബർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിൽഡ്രൻ ഷുഡ് ചിൽഡ്രൻ ഷുഡ് വർക്ക് ഇൻ ഓൺ ദ ഡ്രീംസ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ ഫീൽസ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വർഷത്തെ തീം സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കുട്ടികൾ പ്രയത്നിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു ജോലിയിലല്ല കുട്ടികൾ പ്രയത്നിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ജോലിയിലും അകപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയെ അതിൽ നിന്നും മോചിതയാക്ക
കൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഒരു പടി അതിന് ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനുണ്ടാകട്ടെ നല്ല ഒരു നാളേക്കായി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കാതോർക്കാം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൈകോർക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആശയത്തിൽ ഒന്നിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ലേഡീസ് അവറിൽ എന്ന വിട പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്വന്തമായി തന്നെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുട്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നു പതിനാറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു കുട്ടി ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സെന്ററിലോ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജുമായി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിന്നും വിട പറയുകയാണ് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്